Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Помните, в прошлый раз мы готовили с вами бевстроганов. Если кто-то проспал, не включил канал рен -ТВ в субботу и пропустил самый лучший рецепт бевстроганов, у вас один путь. Включайте ваш смартфон и заходите по этому QR-коду на мой YouTube-канал. Там вы посмотрите пропущенный сюжет. Ну а сегодня стейки. Но стейки, как и, впрочем, весь сегодняшний обед, я собираюсь приготовить в итальянском стиле. Поверьте, будет очень вкусно. Знаете, с чего начать? Необходимо начать с того, что сделать стейки одной высоты. Очень просто. Плоской стороной ножа. Похлопал их немного. Вот они и стали потоньше, стали пошире и прекрасно. Теперь крупная соль и крупно смолотый перец. Вот сюда, прямо на эту гастроемкость. Можно взять ступку и подробить перец горошком. Он должен получиться вот каким. Довольно крупным и несущим аромат свежего перца. Он не даст слишком много жгучести, поверьте. Все получится очень-очень хорошо. Обмакиваем стейки в соль и в перец. Так, чтобы соль и перец прилипли к мясу. Вот сколько прилипнет, этого и достаточно. С боков, разумеется, тоже немного. Хотя бока этих стейков будут окружены невероятным украшением. Вы сейчас все увидите. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. Сегодня я готовлю то, что очень люблю. Вот это, дорогие друзья, ветчина. В принципе, можно обойтись и без нее. Но посмотрите, что я сейчас сделаю. Я нарезаю ветчину широкими лентами. Но под эту самую ветчину... Я подложу перышко зеленого лука. Зеленый лук окунули в кипяток, и он стал мягким и податливым. Вы наверняка даже не догадываетесь, для чего мне понадобилась эта веревочка зеленого лука. Я беру стейк и оборачиваю его ветчиной. Ну, полюбуйтесь, разве не красота? Повторяю, впрочем, здесь нет ничего сложного. Как говорится в одной пословице, была бы курочка, приготовит и дурочка. Мясо может постоять, помариноваться, но самое главное, согреться до комнатной температуры. Да-да, это очень важно. А сейчас у нас есть время для того, чтобы мелко-мелко нарезать лук-шалот. Лук-шалот, который мне понадобится для приготовления ризотто. Ризотто и стейки. И я не знаю, что из этих двух компонентов сегодняшнего обеда более важно. Может быть, салат? Ну, о салате поговорим попозже, а пока что нарезаем лук. Можно взять и обычный лук. Не обязательно именно шалот. Но шалот – это классика. Тем более, что в супермаркетах этот лук встречается довольно часто. Слишком много лука не надо. Головки 4. В чугунную кастрюлю, либо тяжелый сотейник наливаем масло. Примерно грамм 70-80. Этого достаточно. И не нагреваем масло слишком сильно. Сразу опускаем лук. Дело в том, что сегодня лук необходимо жарить даже не до золотистого цвета, а только до прозрачности. Пошел запах лука, лук стал прозрачным. Все. Следующий. Очень важный продукт. Для ризотто хороши среднезерные, очень крахмалистые сорта риса. В Италии выращивают особые сорта. Карнароли, арборио, виола, нано. Но подойдет любой круглозерный, либо среднезерный рис. Берите, при необходимости перебирайте, но самое главное, не замачивайте и не мойте. Потому что мы готовим ризотто а не плов. Здесь все должно быть наоборот. Здесь рисинка должна отделяться от рисинки, но каждая рисинка должна быть окружена очень вкусным, как бы вам это сказать, киселем из рисового крахмала. Обжариваем рис. 
Каждая ресинка должна окунуться в масло, а масло уже ароматизировано луком. Каждая ресинка должна стать полупрозрачной. В приготовлении ризотто есть одна сложность. От казана, от кастрюли не отойти. Необходимо запланировать минут 15-20 свободного времени, которое вы посвятите только ризотто. Я надеюсь, что у таких хороших людей дома всегда есть бульон. Бульон можно взять куриный, бульон можно взять говяжий, бульон можно взять овощной. Но самое главное, что его по объему должно быть примерно в три раза больше, чем вы готовите риса. Мы сейчас готовим 600 грамм риса, значит бульона уйдет около 2 литров. Смотрите, паломничек. Паломничек на 150 мл. Сначала наливаю два паломника бульона. Вы слышите, как нагрелся рис? Этот бульон моментально вскипает и моментально начинает впитываться в рис. Не забываем помешивать. Некоторые повара, прежде чем угощать рис бульоном, наливают к нему грамм 100 вина и дают вину выпариться. Это придает особый вкус. Но лично мне этот привкус не очень нравится. Я обхожусь только бульоном. Тщательно проходим лопаткой по дну. Следим, чтобы рис нигде не прилипал. Вы видите, как быстро рис впитывает влагу. Ведь бульон не испарился. Бульон именно что впитался в рис. И вы видите, видите, что объем риса растет буквально на глазах. Выпил еще половничек. Наливаем следующий. Это был третий половник бульона. И я выключаю нагрев под кастрюлей для того, чтобы поделиться с вами секретом. Если вы хотите подать ризотто одновременно со стейками, то сейчас, вот после этого этапа, ризотто можно оставить на плите без нагрева. Я вам рассказываю секрет ресторанных поваров. Многие именно так и поступают. Оставляют вот эту заготовку, а сами занимаются чем-нибудь другим. Например, начинают готовить стейк. Для этого в сковородку наливают немного масла. Не очень много, но так, чтобы дно было покрыто полностью. Масло необходимо для равномерной передачи тепла. А кроме того, именно масло, либо еще лучше животные жиры, помогают раскрыть вкус мяса. Но еще важнее для раскрытия вкуса мяса его правильная прожарка. Ну, наверное, многие уже слышали, что существует прожарка well done, то есть когда мясо полностью прожарено. Существует средняя прожарка, существует слабая прожарка. А вы знаете, как добиться каждой из этих прожарок? Я вам раскрою простейшее правило. Чем горячее сковорода, тем быстрее зажарится поверхность стейка. Но тепло внутрь стейков проходит очень медленно. Поэтому чем горячее сковорода, тем краснее внутри останется мясо. И наоборот, если сковорода нагрета не очень сильно, а вы оцениваете готовность стейка по его цвету, то у вас получится так, что когда стейк прожарится снаружи, он уже будет полностью готов внутри. Я не случайно нагрел сковороду достаточно сильно. Не до дымка масла, но изрядно. Я хочу получить стейки средней прожарки. Сразу все мясо не выкладываем. Я думаю, что два стейка достаточно. Я уверен, что мясо еще даже близко не готово. Но хочу показать вам, насколько румяным стало мясо с нижней стороны. Переворачиваем. Вот здесь у меня заготовлены несколько веточек розмарина и несколько зубчиков чеснока. Это ароматизирует масло, это ароматизирует готовящиеся стейки. Только чеснок раздавить надо. Масло очень быстро напитывается ароматами. Ароматом чеснока, ароматом розмарина. И этим самым маслом я поливаю мясо. Пускай и мясо пропитывается этим запахом. Еще раз переверну мясо. Вот оно. Как раз так, как надо. Я чувствую, я слышу по звуку, когда надо переворачивать. Сковородка по-другому шкварчать начинает. Стейки провели на сковороде минут, может быть, 5 или 6. Снаружи они очень горячие. Внутри они холодные. Тепло из этих стейков сейчас будет расходиться в два направления. 
Одно направление – это внутрь стейка, а второе направление – это наружу, так сказать, в атмосферу. Вот чтобы побольше тепла проникло вовнутрь и чтобы поменьше тепла распространилось в этой комнате, я накрываю стейки крышкой, пускай стоят. А мы переходим к следующей партии. Я добавляю еще чеснока и еще розмарина, потому что эти ароматы не бесконечны. Вот те, что я положил первыми, уже почти что и не пахнут. А эти свеженькие сейчас дадут, дадут очень правильный запах. Пахнет розмарином, пахнет чесноком, пахнет жареной ветчиной и, конечно же, очень вкусно пахнет жареным мясом. А это лук-шалот, который у меня остался лишний. Так я запахом жареного лука-шалота хочу украсить будущий соус. Соус, который будет подан к мясу. Бывает стейк красивее? Не думаю. Отлично, пожарились и убираем на противень. Пусть постоят, пусть подождут. А чего подождут? Я вам сейчас расскажу. Я сливаю все лишнее масло со сковороды. Все. Мне ничего не надо, кроме вот этого пригара, кроме припека, который остался на сковороде. Знаете, что это такое? Мясо слегка теряло сок. Куда делся этот сок? Вот он, весь здесь. Сейчас я растворю его при помощи вина. Необходимо пройти лопаткой по дну сковороды, поднять этот припек, дать ему раствориться в вине. А вину необходимо дать покипеть, чтобы оно упарилось наполовину, и для того, чтобы из него испарился весь алкоголь. Алкоголь в соусе мне не нужен. Мне нужен только привкус винограда и вкус жареного мяса, который остался на сковороде. Алкоголь испарился, по крайней мере, больше не пахнет. И это означает, что теперь можно процедить соус. Берите ситечко, не должны попасть в соус ни листик розмарина, ни какой-то кусочек э, от чесночка, ни даже крупинка перца. Соус должен быть абсолютно гладким. Видите, сколько всего здесь осталось? Вот этому в соусе не место. Но это еще не соус. Это заготовка под соус. Посмотрите, какой у нас расчет. У нас есть заготовка под соус, у нас есть заготовка под ризотто, и у нас есть полуготовые стейки. Мы выходим на финал. И это значит, что самое время заняться салатом. Потому что что за итальянский обед без салата? Сегодня я покажу рецепт салата, при помощи которого удивляю самых искушенных гостей. Никто не устоит. Смотрите внимательно. Здесь весь рецепт состоит из секретов и необычных кулинарных приемов. Берем самый обыкновенный лимон. Ну, конечно, лучше выбрать поароматнее. В салатах от качества ингредиентов зависит очень многое. Но из лимона мы не выдавливаем сок привычным образом. Мы нарезаем его кубиками и пересыпаем сахаром. Да-да, обычным сахаром песком. И пусть постоит, пусть немного сок пустит. Тем временем нарезаем тонкими ломтиками шампиньоны. Наверное, стоит еще раз повторить, что шампиньоны ни в коем случае не стоит мыть. Лучше их протереть мягкой влажной тряпочкой, либо очистить, снять с них тонкую верхнюю оболочку. И ломтиками. Ничего сложного. А сейчас еще один секрет. Чтобы нарезанные шампиньоны не потемнели и даже слегка как бы подмариновались, полейте их буквально несколькими чайными ложками лимонного сока. От трети лимона будет вполне достаточно. Кстати, а вы знали, что шампиньоны можно есть и сырыми? Но вот сегодня они у нас будут не сырые, а как раз слегка подмаринованные. Еще понадобится сыр пармезан. Чем старее, чем ароматнее, тем и лучше. Сыр пармезан тоже нарезайте тонкими ломтиками. Много не понадобится. Граммов 30, а еще пара яиц. 
точнее, желтки от двух яиц. Здесь нет ничего сложного. Белки отделить в миску, если они понадобятся в ближайшие сутки. Имейте в виду, что ни желтки, ни белки без скорлупы долго хранить не стоит, даже в холодильнике. А желтки сразу в колбу для блендера. И к желткам добавить зернистой горчицы. Можно взять и обычную, но здесь зернистая, сладковатая, как раз очень уместно. Примерно полторы-две чайные ложки. Этого достаточно. И хорошую щепоть соли. Несоленая еда не может быть вкусной. Салата у нас получится много, поэтому двух чайных ложек окажется в самый раз. А теперь возьмите хорошее оливковое масло. Не пожалейте. Этот салат заслуживает использования самого лучшего оливкового масла. Взбивайте горчицу и желтки блендером и понемногу, буквально по капельке, подливайте оливковое масло. Людям, искушенным в кулинарии, может показаться, что я готовлю обычный домашний майонез. Погодите, подождите, не спешите. Впереди вас ждут секреты. Это получится необычный майонез. Это получится заправка, от вкуса и аромата которой вздрагивают те, кто в первый раз пробует этот салат. Помните, лимон мы пересыпали сахаром? Теперь сок из этих кубиков лимона необходимо выдавить именно руками. Для того, чтобы крупинки сахара оставляли царапины на его цедре. Замечали? Когда царапаешь цедру лимона, из нее прямо брызжет эфирное масло. Мельчайшие капельки, почти что пар. К сожалению, это эфирное масло не сохраняется в лимонном соке. Но, когда мы выжимаем лимонный сок таким образом, эфирное масло остается в подслащенном лимонном соке. Попробуйте хоть капельку этого лимонного сока, и вы удивитесь, Какая огромная разница во вкусе и аромате между этим лимонным соком и выдавленным обычным образом. Так вот, нашу заправку для салата приправляем именно таким волшебным лимонным соком. Итак, на два яйца я взял полторы чайные ложки зернистой горчицы, 70 мл оливкового масла, и сок от двух третей лимона. А это трюфельная сальса. Ну, в общем-то, можно обойтись без нее. Можно добавить несколько капель трюфельного масла. Что продается во всех магазинах, только надо обратить на него внимание. Обычно вот в таких мелких бутылочках. И в нем небольшой кусочек трюфеля. Ну да, заправка неплохая и без трюфеля, и без трюфельного масла. Но мы же творим волшебство на кухне, а не просто готовим еду. Наша задача – удивить гостей. Наша задача – получить удовольствие от того, что другие люди, наши гости, наши родные, наши близкие получают огромное удовольствие за нашим столом. Осталось мелкие помидорки черри нарезать. Они тоже имеют необыкновенный аромат, гораздо сильнее, чем обычные помидоры обычных размеров. Проверьте мои слова. Убедитесь, что я говорю вам всегда только правду. Ну а сейчас начинаем смешивать салат. Видели, сколько черри? Ну, штук 10-15. Грибов сколько было? Не помню, штук 5 или 6. Да какая разница. Это все не самые главные ингредиенты. Самый главный ингредиент – это шпинат. От качества шпината, от того, как он выглядит, поверьте, зависит очень много. Посмотрите, листики такого размера, что так и хочется назвать их как-нибудь по-модному. Например, бэйби шпинат. Ну а теперь наша волшебная заправка. Впрочем, у нас в салате все волшебное, все уникальное. Начиная от рецепта, вот я им делюсь с вами. И буквально от сердца открываем. А точнее, 
от всей души. Обратите внимание, что я надел на руки перчатки, потому что эта еда больше не будет обрабатываться никаким образом. Здесь все должно остаться стерильным, идеально чистым. И очень важно, чтобы каждый листик, раз уж их вырастили для нас с такой любовью, оказался покрытым трюфельной заправкой. Простите, но называть это чудо обычным майонезом у меня язык не поворачивается. Накладывайте салат высокой горкой. Обычно я подаю такой салат ближе к концу званого обеда либо ужина, когда необходимо удивить гостей и поддержать их аппетит. Одновременно с таким салатом я подаю какое-нибудь мясное блюдо. То, что припасено к апофеозу моего кулинарного спектакля, где я сам и режиссер, и исполнитель главной роли. Впрочем, для вас, дорогие зрители, я просто друг, товарищ, который всегда готов поделиться самым лучшим, самым лучшим, что есть в копилке моих знаний, которые я собираю уже 40 с лишним лет. Я тот человек, которому доставляет искреннее удовольствие говорить вам приятного аппетита. Итак, стейки. Мы с вами помним, что они у нас пока что сырые. Снаружи обжаренные, а внутри сырые. Вот щуп термометра. Я вставляю в один из стейков и обнаруживаю, что температура внутри стейка 36,6. Ровно как температура моего тела. А хорошая, правильная температура готовности стейка – это 50, 52 градуса. Да, так мало. Говядину, хорошую говядину, дольше готовить нельзя. Я ставлю стейки в духовку. Температура в духовке 170 градусов. Ну а когда температура внутри стейков доберется до 50 градусов, термометр мне просигналит. Продолжаем готовить ризотто. Рис еще не остыл. Но вы видите, он стал совершенно рассыпчатым. Это неправильно для ризотто. Не характерно. Наливаем еще полтора половничка бульона. И перемешиваем рис. Перемешиваем, не отходим от кастрюли. Крахмал должен выйти из риса и образовать на его поверхности нечто вроде очень ароматного, очень вкусного киселя. Откуда кисель возьмет свой вкус? Ну, конечно же, из бульона. А во-вторых, из самого риса. В-третьих, из ложечки соли, которую мы сейчас добавим. Потому что несоленый рис – это очень невкусно. И покуда мы добавляем жидкость, и соли есть в чем раствориться, именно сейчас и надо добавить соль. Добавляем еще один половничек бульона. И перемешиваем, перемешиваем, не отвлекаемся. Ага, видите, между рисинками уже образуется тот самый кисель, о котором я вам говорил. Но рис еще не готов. Я знаю, сколько этот рис способен впитать влаги. И случайно он носит название «Гигант». Он чемпион по впитыванию влаги. Он может впитать влаги, может быть, в три раза больше собственного веса. И у нас получится около трех килограммов ризотто. Всегда необходимо поддерживать в ризотто вот такую консистенцию. Ну, нечто вроде очень густого супа. Понимаете? Никак плов, ни в коем случае. И вот посмотрите, сейчас налил бульон, а буквально через минуту-две его почти что не останется. Рис впитывает в себя, крахмал впитывает в себя влагу. Но внутри каждого рисового зернышка должно остаться еще твердое на зубок ядро. Можно снять пробу, можно попробовать, ну как там рис, каким он получается. М -м -м. Пока что еще он вязнет на зубах. Это означает только одно. Рис очень хороший, и ризотто получится очень вкусным. Потому что чем больше вкусного, ароматного бульона впитает в себя рис, тем вкуснее ризотто. Подливаем еще полуничек. 
Имейте в виду, что лопатка у вас должна быть непременно с ровным дном. Если кастрюля с ровным дном, то и лопатка с ровным дном. Для чего? Чтобы, проводя лопаткой по дну, вы снимали каждую прилипшую резинку, чтобы ни одна резинка не прилипла к дну и не пригорела. Кажется, этот рис готов взять еще пару половничков бульона. Но на этом все. На этом все, потому что помимо бульона сейчас рис получит еще более прекрасные продукты. Но вы же представляете себе, что такое Италия? Это много солнца, это много пастбищ, это много коров, которые дают замечательное молоко. Это много коров, которые дают замечательное мясо, замечательное молоко, замечательные сливки, замечательное сливочное масло и самый лучший, самый вкусный в мире сыр. Все это в итоге должно оказаться в нашем ризотто. Итак, сливки. Миллилитров 200, 250. Напоминаю, что риса я взял 600 грамм. Перемешиваем рис и сливки. Сливки были холодные. Рис можно оставить на минуточку для того, чтобы заняться мясом. У нас мясо готово. Мясо имеет температуру внутри целых 53 градуса. Я зазевался, я слегка его переготовил. Но получится ровно так, как нравится очень многим. Мясо внутри будет не совсем красное. Мясо внутри будет, скажем так, бледно-розовое. Но, чтобы стейки не остывали, необходимо снова накрыть их крышкой. Пусть постоят, пусть температура внутри стейков еще раз равномерно распределится. Ну а как здесь насчет соуса? Он слегка побулькивает, запах хорошего, вкусного винограда. Но он жидкий, он жидкий. Где вы видели соус к мясу настолько жидкий? Однако... Если вы не пропускали нашу прошлую программу, вы помните, что это такое. Это масло и обжаренная мука. Заготовка для закущения соуса. Шлеп. И теперь необходимо растереть это масло по соусу и дать соусу загустеть. Ну, а как ризотто? Ого, ничего себе рис. Ризотто пора снимать с огня. Надо дать ему немного остыть, потому что сейчас ризотто предстоит очень важное действие. В ризотто отправятся два самых вкусных продукта. Это сливочное масло, холодное, очень холодное сливочное масло, и свежий натертый пармезан. Масло и пармезан должны растаять в ризотто. При этом капельки жира из масла не должны выделиться, не должны подняться наверх. Вот эта лопатка больше не годится. Нужна вот такая. Деревянная и именно округлой формы. Я перекладываю пармезан и сливочное масло в рис. Пармезана необходимо натирать как минимум 2 столовые ложки на каждую порцию ризотто. Здесь я предполагаю, что у меня получилось 7-8 очень хороших порций ризотто. Поэтому 14-15 ложек пармезана натертого. По весу это не так много. Ну и кубиков масла тоже штук 14-15. По парочке на каждую порцию. Ризотто не готовят каждый день. Это практически праздничное блюдо. И я считаю, чем кушать ризотто диетическое, невкусное, которое непонятно для чего вообще приготовили, приготовленное без масла, без сыра, в общем-то, вода до рис. Нет, лучше несколько раз в год, но настоящее ризотто. Взбиваем, взбиваем сливочное масло и рис, так, чтобы образовалась особая консистенция. Наблюдайте, как ее передать словами. Я только показать могу. Вот такая консистенция должна получиться у правильного вкусного ризотто. Готовьте блюдо. Готовьте блюдо немедленно. Кто-то должен переложить на блюдо стейки. А мне сейчас предстоит выложить весь ризотто на блюдо. Ризотто ни в коем случае не выкладывают толстым слоем. Ни в коем случае ризотто не оставляют в кастрюле, потому что иначе этот рис выпьет всю влагу, которая окружает каждое рисовое зернышко, и получится рассыпчатая, не очень вкусная каша из переваренного риса. Ризотто – это вот что такое. Вот какая консистенция должна быть у ризотто. Поняли? Запомнили? Посмотрели? Все, подаем! Готово! Этот салат 
вошел в наш семейный репертуар лет 15 назад и с тех пор является неизменным хитом. О, вы бы знали, какая реакция у гостей на этот салат. А какая реакция у меня самого, когда я ем ризотто, вы сейчас увидите. Накладываем, раскладываем. Я вам уже говорил, что ризотто необходимо укладывать так, чтобы оно как можно скорее остыло градусов до 60. Когда рис имеет температуру ниже 60 градусов, он уже не впитывает влагу так, как при температуре 70-80 градусов. Я думаю, что на это блюдо накладывать ризотто больше нельзя. Ни в коем случае. Однако мне хотелось бы проверить, каков стейк внутри. Я уверен, что и вы хотите того же самого. Ну, какой выбрать? Я буду скромный. Я возьму средний по размеру и уверен, что это практически полный well done. Для знатоков хорошего стейка это уже явно переготовлено. Ну, что поделать, бывает и со мной такое. Видите, какое внутри? Видите, от серого до розового. Надо было немного раньше вынимать из духовки. Ну да ничего, а многим как раз и нравится именно такое мясо. А кроме того, вы не знаете случайно, для чего я готовил вот этот соус? Соусы для повара – это как плющ для архитектора. Под соусом повара обычно скрывают свои ошибки. Но я же обещал вам попробовать ризотто, чтобы вы, по моему взгляду, по моему лицу, поняли, насколько я люблю это блюдо. Возьму прямо из общей тарелки. Ничего, разрешаете? Посмотрите, ризотто выложено глубиною в пол ложки. Больше нельзя переварится. Вы знаете, это, это не я повар хороший. Я кулинар, я умею немножко готовить. Это ноты. Это ноты вот этой музыкальной пьесы очень хорошие, очень гармоничные. И все, что мне осталось сделать сегодня, это взять это ризотто в руки и пожелать вам всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, трудолюбия и, конечно же, заслуженного, приятного аппетита! Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы, веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России, но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель» получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что «Оскар» в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая эта книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была пятая по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить, при какой форме пламени. Посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на, на живом огне. 
Разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги, но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно. И сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать, ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма. Насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное – купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс -ка. Вот если бы какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал, «Папа, как приготовить это блюдо?» И я бы ему писал сообщение через WhatsApp по смс – Делай то, делай то, делай это. Видите, по две строчки, по три строчки. Очень кратко. Дальше. Фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу, для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение. Почему надо делать именно так? И как именно надо делать? Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает... Не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху, но о том, что происходит под казаном. Какой огонь? Какая сила пламени? Сколько дров? Понимаете? Ведь как бывает? Раздашь одни и те же продукты трем разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе три разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь... Множество блюд в казане. Здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая. Она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она э, была за границей, и я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить? Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле. Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые, блюда и чуть посложнее. Три главы. Первая, так сказать, вообще для учеников. Вторая для специалистов. И третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Но не себя, конечно. А тех людей, которые способны фантазировать. Тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего. И казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalik.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, 
успеете получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого? Сталик.ру. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталик Антишиев. Шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.